ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തവണ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമി ദെൻ മറ്റൊരു ഭാഗം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാങ്കൃതികം എന്നാണ് മലയാളം ടേം ഇവിടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള സാങ്കൃതികം എന്നാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം തുടങ്ങി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ് ഫോർ എക്കണോമിക്സിലെ ആദ്യ അധ്യായം ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനുള്ള ആമുഖമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ എക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാൻ ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓക്കെ അവിടെ വിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആഡം സ്മിത്ത് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇക്കണോമിക്സ് നോ എ ഡേയ്സ് ഇക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡീല് ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദനം വിതരണം ദൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കൈമാ കൈമാറ്റം അതേപോലെ തന്നെ കൺസംഷൻ ഉപഭോഗം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഇക്കണോമിക്സിൽ ഡീല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായിട്ട് ദത്തങ്ങൾ അതായത് വിവരങ്ങൾ അവയുടെ ശേഖരണം വർഗീകരണം അതേപോലെ തന്നെ വിശകലനം അവതരണം ഇവയൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ദ വേർഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബോത്ത് ഇൻ സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലോറൽ സെൻസസ് ഇൻ സിംഗുലർ സെൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ സിംഗുലർ സെൻസിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാങ്കികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സിംഗുലർ സെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്ലൂറൽ സെൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി കളക്റ്റഡ് എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലൂറൽ സെൻസിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇക്കണോമിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവയൊക്കെ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സാങ്കേതികത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം എത്രയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവയെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ അവ പല രൂപത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം അധികം ഇത്രയും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്
അല്ലേ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹിറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രഡിക്ഷൻ ഓക്കെ മുൻ വിധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്സിൽ എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര വർദ്ധനവും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രഡിക്ഷനൊക്കെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മുൻകൂട്ടിയുള്ള ധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ഇക്കണോമിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൻ ഇറ്റ് എൻലാർജസ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓക്കെ മനുഷ്യരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കണോമിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിപ്പിക്കും സംഭവിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിയിൽ ഏത് പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം It studies only quantitative data. That is one of the limitations. In statistics, we have to study only quantitative data. Quantitative data is not the same. We have to study only quantitative data. We have to study qualitative data. We have to express it in the same way. If you have a manufacturing company, you have to produce how many units output to produce. That is the numerical item. പറയാൻ സാധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ സാധിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റേഷൻ ദൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിയിലെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു എക്കണോമിയിലെ ടോട്ടൽ പോവേർട്ടി ദെൻ ഒരു എക്കണോമിയിലെ ടോട്ടൽ ജി ഡി പി ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പഠനം നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് ആർ ട്രൂ ഓൺലി ഓൺ എൻ ആവറേജ് ഓക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ശരാശരി മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസൾട്ട്സുകൾ ശരിയാവണമെന്നുള്ളൂ ഒരു ഏകദേശ കണക്കുകളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏകദേശ കണക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആവറേജ് വാല്യൂസ് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാം ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ ദ എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും എന്താണ് പഠനം വിധേയമാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സാധിക്കുന്നില്ല ദൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ബൈ എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേയധികം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഈ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബൈ ഡിസ്ട്രറ്റ് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് മീൻ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൺ എൻ ആവറേജ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു ശരാശരി മാത്രമേ
പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വെതർ സ്റ്റാറ്റിക്ക് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഓക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠനം നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിരിക്കും അത് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടൂൾസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ആസ് ദീസ് ആർ ദ ഡിസ്ട്രസ് ഓഫ് അ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദൻ യൂസസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എൻ ഇന്നവിറ്റബിൾ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹെൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി വി സെറ്റ് അല്ലെ എക്കണോമിക്സിൽ വളരെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് അല്ലെ എക്കണോമിക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ഏതെല്ലാം മേഖലയിലേക്ക് എത്തെല്ലാം വില എത്ര എല്ലാം ഫണ്ടുകൾ വകയിരുത്തണം എന്നിവയൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസാണ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പല വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോവർട്ടീനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര പേര് റൂറൽ ഏരിയാസിലുണ്ട് എത്ര പേര് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എത്ര പേര് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനും അത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പു സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമാണ് ദൻ ഇറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എക്കണോമിക് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേറിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നമ്മളിതിന് മുൻപേ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റാസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ദ ഡാറ്റ വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷർ മെഷറബിൾ ഈസ് കാൾഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദത്തങ്ങളെ വിവരങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പരിമാണാത്മക ദത്തങ്ങൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിമാണാത്മക ദത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാർഡനകത്തുള്ള പൂക്കളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി പറയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഒരു മാസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എത്രയാണ് അവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉൽപ്പാദനം നടത്തി അത് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നെല്ലിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഇത്ര ടണ്ണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് ഓക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്ന പ്രൈസ് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് വില സാധനങ്ങളുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവാണ് അല്ലെ എത്ര രൂപയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഹൈറ്റ് ആളുകളുടെ ഹൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ദെൻ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഭാരം ദെൻ ഇൻകം ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ദത്തങ്ങളാണ് അതാണ് പരിണ പരിമാണാത്മക ദത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഡാറ്റ വിച്ച് കനോട്ട് ബി മെഷറബിൾ ഈസ് കാൾഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നമുക്കൊരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ എണ്ണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അളക്കാ
quantitative data ikke udaharanam aanu okay appo itrayokke aanu ee oru bhagathu introduction to uh, statistics ennu parayna bhagathu parayanayittullathu okay appo statistics endaanu adey pole thanne adile data gal engeyanu shekirikkuna data galde pratheegathagal endokiyanu ennallo okiyanu nammal innathe class il chaasa cheyittundayirunnu then statistics tool like oro tool gal like nammal vishadamayitta adutha class gal kadakkum that is all about today's class thank you